அடுத்ததாக அன்பிக்குரிய சகோதரர்களே ஒரு பெண் தரப்பில் இருந்து கேள்வி வந்திருக்கிறது எனது கணவரார் தொழுவதில்லை அவர் எப்பயாவது தொழுவார் நமது சமுதாயத்தில் எப்பயாவது தொழுகிறது என்பது வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் ஜும்மாவுக்கு போகிறது வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவுக்கு போனால் கடமை முடிந்து நின்றுகிறார்கள் நான் இவருக்கு பலதரம் அறிவுரை கூறிவிட்டேன் இவ்வாறான கணவனோடு நான் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தலாமா நான் அல்லாவை பயர்கிறேன் அந்த பெண்ணினுடைய கேள்வி இந்த வார்த்தையோடு வந்திருக்கிறது நான் அல்லாவை பயர்கிறேன் பாவியாகி விடுவேனா என்றே வருகிறது அன்பிக்குரிய சகோதரர்களே தொழுகை என்பது இஸ்லாத்தினுடைய தூண் என்பது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தொழாமல் இருப்பவர் ரெண்டு வகையினர் தொழுகை எல்லாம் தேவையில்லாத விடயம் அது ஈமானில் உச்சநிலை அடையாதவர்களுடைய சிலைப்பாடு என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொழ தேவையில்லை என்பார்கள் முஸ்லீம் என்று சொல்வார்கள் இவ்வாறு தொழுகை தேவையில்லை என்பவர்கள் காபிர்கள் உதாரணமாக ஜமாத்தில் முஃப்லிகின் என்று அந்த இறந்து போன பைல்வானுடைய சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் பைல்வான் என்ற அந்த பாட்டியை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு வெளியில் உள்ள காபிர்கள் என்றால் அவர்கள் தொழுவது தேவையில்லை என்பவர்கள் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள் தரிக்காவிலே உள்ள ஒரு சாரார் எல்லோரும் அல்ல ஒரு சாரார் மாறிவத்துடைய ஹக்கீக்கத்துடைய நிலை அடைந்தால் உங்களுக்கு தொழுகை கடமை இல்லை நீங்கள் ஜமாத்துக்கு பள்ளிக்கு போக தேவையில்லை என்பார்கள் அதனால் அவர்களுடைய சேகுமார்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களும் தொழமாட்டார்கள் ஏன் நீங்கள் தொழவில்லையா ஜமாத்துக்கு போகவில்லையா என்றால் அவர்கள் காபாவில் தொழுவது என்றெல்லாம் கூறிவிடுவார்கள் இங்கிருந்து மாதிரி காபாவில் தொழுவார்கள் என்றெல்லாம் இது அவர்களுடைய மக்களை ஏமாத்துகின்ற விதங்கள் இவ்வாறு தொழுகையை இல்லை என்று சொல்கிறவர்கள் அல்லது எங்களுக்கு கடமை இல்லை என்று சொல்வார்கள் இஸ்லாத்துக்கு வெளியுள்ளவர்கள் இது முதலாவது விஷயம் இன்னும் ஒரு சாரார் யார் அவர்கள் தொல வேண்டும் என்கிறார்கள் பொடுபோக்கினால் தொழாதவர்கள் இந்த பொடுபோக்கினால் தொழாதவர்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் காபிரா முஸ்லிமா என்பதை பொறுத்துத்தான் அந்த மனைவி அவரோடு சேர்ந்து வாழலாமா வாழக்கூடாதா என்ற முடிவு வரப்போகிறது இந்த கேள்வியை சவுதியில் உள்ள உலமாக்களிடம் நீங்கள் கேட்டால் அங்குள்ள பெரும்பான்மையான உலமாக்கள் இறந்து போன ஷெக் பின் பாஸ் அறிக்கலாம் ஷெக் ஹுசைமின் அறிக்கலாம் அங்குள்ள பெரிய முஃப்திகள் இன்றைக்குள்ளவர்கள் அறிக்கலாம் பொதுவாக உங்களுக்கு ஒத்த விடையிலே சொல்லிடுவார்கள் அவர்கள் காபிர்கள் அவர்கள் உடனே தலாக்காகிவிடும் அதாவது பசகாகிவிடும் கணவன் தொலவில்லை என்றால் அந்த பெண் அந்த கணவனோடு வாழ முடியாது அது காலை கோட்டுக்கு போய் அதை பசகு செய்ய வேண்டும் என்கிறது நாட்டு சட்டம் அவர் காவிர் என்பதாலே வாழ்க்கை பிரிந்துவிடும் என்ற தீர்ப்பை தான் கூறுகிறார்கள் ஏன் அவர் காவி இஸ்லாத்துக்கு வெளியிலே அவரோடு வாழ தேவையில்லை இப்ப நாம ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீமை தான் திருமணம் செய்வார் அப்ப இந்த வேளையில் ஒருவர் தான் முஸ்லீம் என்று பொய்யை சொல்லி எங்களிடம் ஒரு பிற மதத்தை சார்ந்தவர் வந்து எங்களோட பிள்ளையை அப்படியே கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வச்சுக்கோ பின்னர் தெரிய வருகிறது அவர் இஸ்லாத்தில் இல்லை இன்னும் அவர் பழைய அவருடைய மார்க்க கொள்கையிலான் இருந்தால் இப்ப அவர் மனைவிக்கு தெரிய வந்து விட்டது இப்ப வாழ்க்கை என்னவாகும் உடனே பிரிஞ்சிடும் சில வேளை ஒருவர் பல கல்யாணங்கள் செய்திருப்பார் அவருக்கு ஒரு ஊரிலே பிள்ளை இருக்கிறது அந்த பிள்ளையை அவர் பொம்பளை பிள்ளை இவருடைய இந்த ஊரில் உள்ளவர் என்ன செய்கிறார் கல்யாணம் செய்கிறார் இவருக்கு தெரியாது நமது தகப்பனுக்குரிய பிள்ளை என்று காரணம் தகப்பனார் இதனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லவில்லை அவரும் மௌத்தாகிட்டார் தகப்பனார் இவர் போய் திருமணம் செய்ததற்கு பின்னர் வாழ்ந்துக்கு போகும்போது சில தினங்களின் பின்னர் தான் தெரிய வருகிறது தகப்பனார் இந்த பிள்ளையின் தகப்பனார் உண்மையான தகப்பன் யார் என்பது தெரிய வருகிறது தன்னுடைய தகப்பன் தான் அவருக்கும் தகப்பன் இப்ப இரண்டு பேரும் சகோதரர் சகோதரிகள் வாழையிலுமா வாழையிலாது இது காவி கோட்டுக்கு போய் பிரியும் வரையில பிரிகிறது அல்ல ஓட்டோமேட்டிக்கா இரண்டு பேரும் பிரிந்திடுவார்கள் தன் உடன் பிறந்த சகோதரியோடு வாழையே இல்லாது கல்யாணம் இல்லையாது 
கேன்சல் ஆகிடும் அடிப்படையிலே அது மாதிரி எனவே அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த நிலையில் நமது கணவன் தொழாமல் இருக்கிறார் இவர் இவரின் நிலைப்பாடு என்ன நான் வாழ இயலுமா என்றால் காவிர் என்று சொல்லக்கூடிய தொழாதவரை காவிர் என்று சொல்லக்கூடிய உலமாக்களுடைய தீர்ப்புப்படி வாழவே இயலார் மற்ற உலமாக்கள் அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் நான் கூறியதை போன்று அவர் இஸ்லாத்தை விட்டும் வெளியரங்கவில்லை காவிருடைய ஒரு செயலை செய்கிறார் அவர் காவிரை போன்று இருக்கிறார் இன்னும் காவிராகவில்லை அதனால் நீங்கள் வாழலாம் என்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் ஹதீதிகளில் வருகிறது யார் தொழுகையை விட்டாரோ அவர் நிராகரிப்பாளர் ஆகிவிட்டார் இது ஹதீஸ் யார் தொழுகையை விட்டாரோ அவர் நிராகரிப்பாளர் ஆகிவிட்டார் சகாபாக்கள் எந்த ஒரு விடயத்தையும் குஃபுராக அதை இறை நிராகரிப்பாக எண்ண மாட்டார்கள் தொழுகையை விடுவதை தவிர நபிர காலத்திலே தொழுகையை விடுவதை தவிர வேற எதையும் குஃபுராக நிராகரிப்பின் அடையாளமாக எண்ண மாட்டாளுங்க கூடிய ஹதிதையும் இந்த செய்தியை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரியாக குஃபுருக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் இடையிலே இடைவெளியாக இருப்பது ஒரு முஸ்லீம் என்று இருப்பதற்கும் அவன் இறை நிராகரிப்புக்குள் ஆகுவதற்கு இடையிலே இருப்பது தொழுகையை விடுவதுதான் தொழுகையை விட்டால் அவன் குபரின் பக்கம் போயிடுவான் என்கிற கருத்திலும் ஹதீஸ் வருகிறது இவ்வாறு ஹதீஸ்கள் வருவதை வைத்து அதனுடைய வெளிப்படையான கருத்தை வைத்து அவன் காபிராகிவிட்டான் என்று கூறுகிறார்கள் மற்ற சாரார் அவைகளுக்கு வேறு சில விளக்கங்களை கொடுத்து அந்த அவன் இன்னும் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியிறங்காமல் முஸ்லீம் என்ற எல்லைக்குள் இருக்கிறான் என்று கூறுகிறார்கள் சகோதரிகளே அது துலாதவன் காபிரா முஸ்லிமா என்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை பேசுகிற போது அதை நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போது சப்ஜெக்ட் துலாதவன் காபிரா முஸ்லிமா என்கிறது அல்ல இப்போது வாழலாமா இல்லையா என்பது இந்த வேளையில் இவர் ரெண்டில் ஒரு நிலையில் இருக்கிறார் ஒன்று இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியிறங்கிவிட்டார் அல்லது வெளியிறங்க கூடிய நிலைக்கு அதை நெருங்கி விட்டார் என்கிற மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறார் எனவே இந்த நிலையில் அவர்கள் தொழாதவராக இருந்தால் உங்களால் அல்லாவுடைய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியாத சந்தர்ப்பம் நிறைய இருக்கு அவர் நோம்பும் பிடிக்க மாட்டார் அவர் நீங்கள் அல்லாவுக்கு பயந்து செயற்படுகின்ற போது அவருக்கு அது ஒரு பொருட்டாக இருக்க மாட்டார் ரசூலுதாய் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் கல்யாணம் செய்கின்ற போது மார்க்கம் உள்ளவளை பார்த்து முடியன்று எங்களுக்கு வழிகாட்டினார்கள் அதே சைத்தான் பெண்ணுக்கும் மார்க்கம் உள்ளவனை பார்த்து முடிக்க வேண்டும் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் பணத்துக்காகவும் பட்டத்திற்காகவும் குடும்ப கௌரவத்துக்காகவும் முடிச்சு கொடுக்கிறார்கள் இவர் தொழுகையாளியாண்டு பார்க்க மாட்டார்கள் எனவே இந்த தொழாத மனிதரோடு வாழ்வதை விட வாழ்வதென்பது பாவத்துக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் மற்ற உலமாக்களுடைய தீர்ப்பு அவர் காவிர் என்கிற அந்த நிலையை அவர் அடித்துச் சொல்வதால் இந்த நிலையிலே நாங்கள் ரசூல்லாவுடைய ஹதிதனுடைய வெளிப்பாடும் அவ்வாறு ரொம்ப காரமாக சொல்லப்பட்டதால் நபியலாருடைய காலத்திலே உண்மையான காவிரை தவிர வேறு எந்த ஒரு முஸ்லீமும் தொழாதவராக இருக்கவில்லை என்பதால் முஸ்லீம் என்று அவன் சொல்லிக் கொண்டால் அடுத்த கடமை அவன் தொழுவதுதான் என்று எல்லோரும் தொழுது வந்ததால் ரசூலாய் செல்லல்லா அலி சிலவர்கள் மாதபிரி ஜபலை எமனுக்கு அனுப்பிய போது வேலைக்காரர்களுக்கு இஸ்லாத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக அவர்கள் களிமா சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்களுக்கு நீ தெரியப்படுத்தி அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஐவேளை தொழுகையை கடமையாக்கியிருக்கிறார் என்பதை தெரியப்படுத்து என்று சொன்னார்கள் எனவே மேலும் அபுபக்கரையில் அவர்கள் என்ன கூறினார்கள் யார் ஒருத்தன் தொழுவேன் ஜக்காத்து கொடுக்க மாட்டேன் என்று டெண்டையும் பிரித்தானோ அவனை எதிராக நான் யுத்தம் தொடுப்பேன் என்று அவர்கள் யுத்த பிரணனம் செய்து படையை அனுப்பினார்கள் 
எனவே ஒருவன் ஜக்காத்து கொடுப்பேன் அல்லது நோம்பு முடிப்பேன் தொலமாட்டேன் என்கிறான் தொலமாட்டேன் என்று பொறுப்புணர்ச்சி இல்லாமல் கதைக்கிறான் என்றால் இப்பாரா நிலையில் அவனுடைய செயற்பாடு குபுருடைய நிலைக்கு போய்விட்டான் என்று பயிரப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது எனவே தான் அன்பிக்குரிய சகோதரிகளே இவ்வாறானவர்களோடு வாழ்வது என்பது தொழக்கூடிய ஈமானிய பெண்ணுக்கு அது அறவே பொருத்தம் இல்லாத காரியம் அதை அல்லாஹ் பொருந்த மாட்டான் ஏனென்றால் தொழுகை இஸ்லாமியன் என்பதை நிரூபிக்கிற ஒரே ஒரு அடையாளம் தாடி வைப்பது இஸ்லாமியன் என்று நிரூபிக்கிற அடையாளம் அல்ல முஸ்லீமும் வைப்பார்கள் நொன் முஸ்லீமும் வைப்பார்கள் தொப்பி ஓடுவது இஸ்லாமியத்தின் அடையாளம் என்பது அல்ல உலகத்தில் இன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் ஒரு சாரார் போடுகிறார்கள் யூதர்கள் பொதுவாக தொப்பி அணிவார்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாப்பரசர் என்ன செய்கிறார் கிறிஸ்தவ தொப்பி அணிந்திருக்கிறார்கள் அல்லது ஹத்னா செய்வது என்பது அது முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமல்ல அடையாளம் என்பது அல்ல இன்று மருத்துவத்திற்காக என்ன செய்கிறார்கள் ஹத்னா செய்கிறார்கள் யூதர்கள் அன்றிலிருந்து இன்று வரை ஹத்னா செய்கிறார்கள் எனவே தொழுவதுதான் இஸ்லாத்தின் ஒரு அடையாளமே எனவே தன் கணவர் தொழாதவர் என்கிற போது அவர் இஸ்லாத்தின் பிரதானமான அடையாளத்தை விட்டுவிட்டார் என்கிற நிலையில் இருப்பதால் அவரோடு நீங்கள் வாழ்வது என்பது அறவே பொருத்தம் இல்லாதது பாவங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அவர் பாவத்தின் பாவம் உங்களை வழிநடத்துவார் நீங்கள் தொழ தொடங்குவேல் அவர் ஒரு வேலைக்கு போக வேண்டும் அவருக்கு தொழுகைக்காக தொழுதுவிட்டு வரப்போகிறேன் என்றாலே அவர் இடம் கொடுக்க மாட்டார் நீங்கள் மார்க்கத்தில் ஒரு பயானை கேட்க வேண்டும் அவ அந்த மார்க்க விஷயங்கள் ஈடுபடுவீர்கள் அதற்கு அவர் வழிவகுக்க மாட்டார் அவருக்கு உதவியாக இருக்க மாட்டார் உங்களை அழைத்து செல்ல மாட்டார் எப்போது தொழுகையை விட்டாரோ அவருடைய அனைத்து செயற்பாடுகளும் அடுத்த 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 பாவமான காரியங்களுக்குள் மாறும் தொழுகை என்பது அல்லா சொல்கிறார் இன்ன சலாத்த தன்ஹா அனில் பாஷா இவள் முன்கர் நிச்சயமாக தொழுகை பாவங்களை விட்டும் தடுக்கும் மானக்கடான விடயத்தை விட்டும் தடுக்கும் என்கிறான் தொலவில்லையா அவன் தொலாதவனாக இருப்பதன் காரணமாக அதிகமான பாவங்கள் அவனுக்குள்ளே இருக்கும் உங்களுடைய அல்லாவிற்கு பொருத்தமான ஒரு ஒரு வாழ்க்கைக்கு அது தடையாக இருக்கும் இவ்வாறு தொலாதவர்கள் அவர்களோடு நீங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்கிற போது நீங்கள் அல்லாவை பயந்து நடக்கின்ற நிலைக்கு அவர்கள் உதவாதவர்களாக இருக்கின்ற போது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகம் அதிகம் விரிசல்கள் ஏற்படும் பாவங்களுக்கு வழிவகுப்பும் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழ்கின்ற போது அல்லாவின் சட்டத்தை நிலைப்படுத்தக்கூடியவராகத்தான் அந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அல்லாஹ் கிருமணத்தை ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் எனவே அல்லாவின் சட்டத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு அந்த கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கையில் இங்கே தடை ஏற்படுகிற போது அந்த வாழ்க்கை பொருத்தம் இல்லாமல் ஆகிவிடும் எனவே ஒரு குஃபுருடைய தன்மையை சுமந்துள்ள ஒருவர் அவர் உண்மையாகவே காபிராகிவிட்டாரா அல்லது காபிராய் விட்டாரா இல்லையா என்கிற வாதங்களுக்கு அப்பால் அவர் குபருடைய நிலையில் இருக்கிறார் என்பது வெளிப்படையான அந்த செய்தியாக இருக்கிறது ரசூ சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் குபருடைய அடையாளமாக அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே தான் நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வாறான கணவனோடு ஆரம்பத்தில் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அவர் அறவே பொறுப்படுத்தினார் இல்லை என்பதால் அவர்களோடு வாழ்வது என்பது உங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லை அது இஸ்லாமிய உங்களுடைய அந்த ஆன்மீக மறு உலக வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் போவதற்கு பொருத்தமாக நீங்கள் நடப்பதற்கு அது தடையாக இருந்துவிடும் நீங்களும் அதனால் பாவியாக வேண்டி ஏற்படும் எங்களுக்கு மார்க்கம் சொன்னது இறைவனுடைய திருப்தியை அடைவதற்கான கணவனை தேடிக்கொள்வதற்கு தான் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய பிழை இந்த பிள்ளைகளை திருமணம் செய்து கொடுக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் விடக்கூடிய தவறு அது இந்த பெற்றோர்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் வெறுமனே உலகத்தையும் பதவியை மட்டும் பார்க்கிறார்கள் இந்த கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாப்பிள்ளையிடம் இந்த அல்லாவுக்கு பொருத்தமான தன்மை இருக்குதா என்று பார்க்கிறார்கள் இல்லை இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தால் இஸ்லாமிய ஆட்சி உண்மையான இஸ்லாமிய ஆட்சியிலே தொழாதவருக்குரிய சண்டனை என்ன மரண தண்டனை தொழாதவருக்கு மரண தண்டனை விடுத்துருவார்கள் அவர் இஸ்லாமிய ஆட்சியில் அவ்வளவுக்கு ஒரு பெரிய குற்றமாக இஸ்லாமிய ஆட்சியில் கருதப்படக்கூடிய ஒரு விடயம் எனவே நமது நாம் இருக்கக்கூடிய சூழலில் இதை கேட்பதற்கோ பார்ப்பதற்கோ ஆறும் இல்லை என்கிற இந்த நிலையிலே இவர்கள் இந்த மாதிரியாக இஸ்லாம் கூறிய இஸ்லாத்தின் மிக பெரும் அடையாளம் அடையாளம் என்பது அது மட்டும்தான் ஒருவன் மூமி நன்றி சொல்கிறான் உள்ளத்திலே அவனை ஈமான் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது நமக்கு தெரியாது சூழ்நிலை காலத்திலே முஸ்லீம்கள் நாங்கள் என்று முனாபிக்களும் சொன்னார்கள் முனாபிக்கள் என்றால் நவீன காலத்தில் உள்ள முனாபிக்களார் அவர்கள் 
முஸ்லீம் என்று தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டார்கள் ஆனால் உள்ளத்திலே இஸ்லாத்தி மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அவர்கள் முஸ்லீம் என்று அடையாளப்படுத்தியதால் அஞ்சு நேரமும் தொழுகைக்கு வந்தாக வேண்டிய நிலை அவர் ஒரு வக்துக்கு வராமல் இருக்க முடியாது அவர்களுக்கு வருவது கஷ்டம் சுபவுக்கும் வரணும் கஷ்டம் இஷாவுக்கு வரணும் கஷ்டம் பகலையில் படுத்தால் அசரக்களும் வரணும் கஷ்டம் வரமாட்டார்கள் வராமல் இருந்தால் காவிர் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டுவார்கள் அதனால் தன்னை காவிர் என்று சொல்லிவிடக் கூடாது என்பதற்காக உள்ளத்திலே குபுரை வைத்து கொண்டு வெளிப்படையிலே தொழாமல் இருந்தவர்களை தொழாமல் இருந்தால் உள்ளத்திலே குபுரை வைத்து கொண்டு முஸ்லீம் என்று வெளிப்படையிலே காட்டிக்கொண்டதால் அவர் தொழுகைக்கு வந்தாக வேண்டும் என்ற நிர்பந்தமான நிலையில் வந்திருந்தார்கள் இன்று நமது சமுதாயத்திலே எத்தனையோ வாலிபர்கள் எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறார்கள் உள்ளத்திலே இஸ்லாத்தை பற்றிய நம்பிக்கை இல்லை வாயில முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொள்வார்கள் முகமது நபியிலே சந்தேகம் குர்வானிலே சந்தேகம் வேற்றுமத சிந்தனைகள் அல்லது நாஸ்திய சிந்தனைகள் எங்களுடைய வாலிபர் உள்ளங்களிலே குமிஞ்சிருக்கிறது இவர்கள் முஸ்லீம் என்று நன்னை சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் இவர்கள் முஸ்லீம் என்று நாங்கள் எப்படி அடையாளம் காண்பது தர்மனை வாயினால் சொல்வதா அந்த வாயினால் உள்ள சொல்லிலே நம்ப முடியாமல் இருக்கிறது ஏன் அவன் தொலவில்லை தொழுவதுதான் அவன் உண்மையான முஸ்லீம் என்பதன் அடையாளமாக அதை நிரூபிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறதால் தொழுகை இல்லாமல் முஸ்லீம் என்று வாழ்ந்த ஒருவர் நபிகளாருடைய காலத்தில் இருந்த வரலாறு கிடையாது அதனால் இவ்வாறான முஸ்லிம்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்கள் பேரளவில் வாயினால் சொல்லிக் கொள்வதால் அவர்கள் முஸ்லீம் என்று நாம் ஏற்க முடியாத நிலை காணப்படுவதால் நாங்கள் அவர்களை மெக்சிமம் சொல்லி பார்த்துவிட்டு இல்லை என்றால் அல்லாவிற்கு பொருத்தத்துக்கான வழிகளை தேடுகின்ற முறையை நீங்கள் கடைபிடியுங்கள் அல்லாஹு தால இந்த உலகத்தில் இல்லாட்டியும் எங்களுடைய மறுமைக்கு பின்னால் உள்ள வாழ்க்கையை எங்களுக்கு நல்லதாக்கி வைப்பான் எங்களுடைய மறுமைக்கு பின்னால் உள்ள வாழ்க்கை எங்களுக்கு பாலாகிவிடக்கூடாது எங்களுடைய மறுமையை நாங்கள் பாலாக்கி சொற்களாக வாழ்க்கையை பாலாக்கி நரகத்துக்கு போவதை தேர்ந்தெடுத்து இந்த இவ்வாறான கணவனோடு வாழ வேண்டிய தேவையில்லை இவர்கள் போனாலும் எங்களுக்கு மறு உலக வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுத்து அல்லாவுடைய அன்பை பெறுவதற்கான முறையில் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் இவைகளை புரிந்து நடக்க நல்லருள் பாலிப்பானாக வாஹ்ருதாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்